హాయ్ హలో నమస్తే పల్లవి యొక్క ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం వీడియోలో వైశాఖ పౌర్ణమి రోజున సత్యనారాయణ స్వామి వారి పూజ ఏ విధంగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని మీతో వాళ్ళ వీడియోలో షేర్ చేయబోతున్నానండి ముందుగా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్ బటన్ అనేది ఉంటుంది అది కొట్టినట్లయితే నోటిఫికేషన్ అందరికంటే ముందు మీకే వస్తుంది ఇప్పుడైతే మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా స్వామివారి పటం ఒకటి ఉంటే సరిపోతుందండి మనకి ఈ రో వైశాఖ పౌర్ణమి రోజున పసుపు రంగు పువ్వులతోటి స్వామివారిని అర్చించి పూజించుకోవాలండి నేను ఇంట్లో ఏ విధంగా పూజ చేసుకుంటున్నానన్న విషయాన్ని మాత్రం మీతో షేర్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు పసుపు రంగు పూలతో స్వామివారి దగ్గర పాదాల దగ్గర ఇలా విధంగా పెట్టుకోవాలండి తర్వాత దీపారాధన ఆవునెత్తితో చేస్తే చాలా మంచిదండి ఈరోజు ఆవునెత్తి దీపారాధన చేయాలి అలాగే ఎప్పుడు కూడా ప్రమిద కింద ఒంటరి మీద పెట్టకూడదు కింద ప్లేటు కానీ ఆకు కానీ పెట్టాలని ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటాను ప్రతి వీడియోలో నేను అలాగే ప్లేటుకు కూడా కొంచెం పసుపు కుంకుమ బుట్ట అనేది పెట్టుకోండి అలాగే ప్రమిదకు కూడా పసుపు కుంకుమ గంధం అలంకరించిన తర్వాత మనం దీపారాధన అనేది చేసుకుందాము చూడండి ఈ విధంగా నేను దీపారాధన ఇంట్లో చేసుకుంటున్నాను దీపారాధన అనంతరం దూపం చూపించుకోవాలండి రెండు అగరపత్రులను వెలిగించుకొని స్వామివారికి దూపం అనేది చూపించాలి ఆ తర్వాత రెండు అక్షంతలు తీసుకొని నమస్కారం చేసుకొని దీపం దగ్గర పెట్టుకోవాలండి మనం వెలిగించిన జ్యోతి దగ్గర రెండు అక్షంతలు పట్టుకొని దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం జ్యోతి పరమాత్మ అంటూ రెండు అక్షంతలు చేతితో పట్టుకొని ప్రమిది దగ్గర వేయాలండి అలాగే స్వామివారి పటం దగ్గర కూడా కళ్ళ కద్దుకొని పాదాల దగ్గర రెండు అక్షంతలు వేసుకోవాలి పూజ అనంతరం అక్షంతలను తల మీద వేసుకోవాలండి చూడండి ఇప్పుడైతే నేను దూపం అది స్వామివారికి అగ్రపత్రి వెలిగించుకున్నాను ఈ విధంగా దూపం అనేది చూపించుకోవాలండి తర్వాత ఈ రోజున విష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రం కంపల్సరిగా పఠించాలండి వచ్చిన వాళ్ళైతే చదువుకోవచ్చండి రాని వారు ఓం శ్రీ భగవతే వాసుదేవాయ నమ అంటూ స్వామివారిది నూట ఎనిమిది సార్లు చదువుకున్నట్లయితే చాలా మంచిదండి ఈ విధంగా నూట ఎనిమిది సార్లు స్వామివారి ముందు కూర్చొని అక్షంతలు పట్టుకొని వేస్తూ చదివినట్లయితే పూజ అంత ఫలితం అనేది అందరికీ కలుగుతుందండి వచ్చిన వారు మాత్రం కంపల్సరీగా విష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రం చదువుకున్నట్లయితే చాలా మంచిదండి చూడండి ఇప్పుడైతే అక్షంతలు తీసుకుని నేను దీపం దగ్గర స్వామివారి ముందు వేసుకున్నాను కదా స్వామివారికి ఏ విధమైన పండ్లైనా సరే సమర్పించుకోవచ్చండి నైవేద్యంగా ఒక తీపి ప్రసాదం పెట్టుకుంటే చాలా మంచిదండి ఈ రోజున నువ్వులతోటి పాలతోటి బెల్లం కలిపి చేసిన ప్రసాదం స్వామివారికి నైవేద్యంగా ప్రసాదిస్తే ప్రసాదంగా పెట్టినట్లయితే చాలా మంచిదండి ఈరోజు నేను ఏ విధంగా ఇంట్లో పూజ చేసుకుంటున్నాను విషయాన్ని మాత్రం మీతో షేర్ చేస్తున్నానండి ఈ విధంగా పూజానంతరం నేను పూజ చేసుకుంటూ పువ్వులతోటి స్వామివారిని విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రం చదువుతున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మనకు అందరి దగ్గర పుస్తకాలు అనేవి ఉంటాయి కదండి లేని వారు మన ఫోనుల్లో కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఎదర పెట్టుకొని చక్కగా స్వామివారికి పువ్వులతోటి అక్షంతలతోటి పసుపు కుంకుమతోటి స్వామివారి పాదాల దగ్గర వేసుకోండి ఈరోజు స్వామివారి పూజ చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి ఈ రోజున కూర్మ జయంతి కూడానండి కాబట్టి స్వామివారి కూర్మావతారం ఎత్తిన రోజు కాబట్టి స్వామివారికి ఈ విధంగా పూజ చేసుకున్నట్లయితే మనందరికీ కూడానే అనంత పుణ్య ఫలం అనేది తొక్కుతుంది స్వామివారి కృపా కటాక్ష మన మీద ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందండి చూడండి ఇప్పుడు నేను చదువుతూ ఉన్నానండి సహస్రనామ స్తోత్రాలు అనమాట అది వినిపించకూడదు కదా అని చెప్పి నేను చదువుకుంటున్నాను అందుకనే అక్కడ మ్యూట్ అనేది పెట్టేశాను ఈ విధంగా పూజ అనేది నేను ఇంట్లో చేసుకున్నానండి మీరు ఏ విధంగా చేసుకున్నారు నా కమెంట్ రూపంలో నాకు కమెంట్లో చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు విష్ణు సహస్రనామ స్వతం చదవడం కొంచెం టైం పడుతుందండి కాబట్టి స్వామివారి ముందు అక్షంతలతోటి పువ్వులతోటి పూజ అనేది చేసుకుంటూ సహస్రనామ స్తోత్రాలు చదవాలి అప్పుడు స్వామివారికి చాలా ఇష్టం అన్నమాట అండి ఈ విధంగా చదువుతూ స్వామివారి ముందు పాదాల దగ్గర వేయాలండి ఇలా ఉదయాన్నే కనుక చేసుకున్నట్లయితే చాలా మంచిదండి వైశాఖ పౌర్ణమి తిది చాలా మంచిది కాబట్టి ఆ రోజున ఈ విధంగా పూజ చేసుకోండి వీలైనంత వరకు ఈ విధంగా పూజ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆరతి అనేది ఇవ్వాలి స్వామివారికి ఆరతి ఇచ్చిన తర్వాత స్వామివారిది అప్పుడు 
దీపం శాంతించిన తర్వాత అప్పుడు అక్షింతలు అనేవి తల మీద వేసుకుంటే పూజా ఫలితం అనేది అందరికీ దొక్కుతుందండి ఓం శ్రీ భగవతే వాసుదేవాయ నమ ఓం శ్రీ భగవతే వాసుదేవాయ నమ అంటూ నూట ఎనిమిది సార్లు పూజించినా కూడా స్వామివారి ముందు చాలా మంచిదండి ఇప్పుడైతే నేను విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం అనేది మొత్తం చదివేసుకున్నానండి చదివి స్వామివారి ముందు పెంటి పాదాల దగ్గర పువ్వులతోటి అక్షంతలతోటి నేను పూజ అనేది చేసుకున్నాను ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఆరత అనేది ఇవ్వాలండి ఇలా చేసుకుంటూ మూలంగా ఇంట్లో సుఖశాంతులు అనేవి ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయండి మనశ్శాంతి కూడా ఇంట్లో చిన్న చిన్న చికాకులు లాంటివి కూడా ఉండకోకుండా ఉంటాయన్నమాట చూడండి ఇప్పుడైతే నా ఆరత ఇచ్చుకుంటున్నాను మంగళహారతి స్వామివారికి ఇచ్చిన తర్వాత దేవదోప నైవేద్యం సమర్పయామి దీపానంతర దాచమనీయం సమర్పయామి అంటూ నేను పూజ అనేది ముగించుకున్నాను మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం పల్లవి యొక్క ఛానల్ చూస్తూనే ఉండండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం